Choć stulecie XIX nazywane jest wiekiem pary i elektryczności, rozwinęły się w tym czasie różne dziedziny przemysłu. Dzisiaj opowiemy Państwu o przemyśle chemicznym. Zacznijmy od najbardziej oczywistego zastosowania przemysłu chemicznego w Łodzi. Mowa oczywiście o włókiennictwie. W branży włókienniczej bardzo istotne były różne procesy chemiczne, jakie zachodziły podczas farbowania i wykańczania tkanin. Jednym z popularniejszych farbiarzy łódzkich był Robert Biderman, założyciel wielkiego przedsiębiorstwa włókienniczego. Jego syn Alfred w latach 80. XIX wieku studiował za granicą, podróżował po Niemczech, odwiedzając różne farbiarnie, zapoznając się tam też z nowymi technologiami e, związanymi z farbowaniem tkanin. Poznał e, barwniki syntetyczne, które od dziesięciolecia robiły furorę na rynku e, zagranicznym, wprowadził też te metody do Łodzi. Dzięki zastąpieniu barwników naturalnych syntetykami, głównie anilinami, e, można było uzyskać nowe, nieznane dotąd kolory, bardzo żywe i barwne tkaniny były efektem takiego właśnie farbowania. Wiek XIX to także postęp w dziedzinie medycyny, a co za tym idzie również w przemyśle farmaceutycznym, w którym wykorzystywana była wiedza chemiczna. Zawód aptekarza był zawodem prestiżowym. Aptekarze bardzo często na przełomie XIX i XX wieku udzielali porad medycznych, ale też potrafili wykonać lekarstwa własnoręcznie. Jako przykład mogą posłużyć pojemniki na lekarstwa z łódzkich aptek. Jedna znajdowała się przy ulicy Narutowicza 6 i do dziś w tym miejscu funkcjonuje właśnie apteka. Postęp w przemyśle, postęp w medycynie to także rosnąca świadomość na temat higieny. Zalecenia dotyczące higieny są równie aktualne również dzisiaj. W XIX wieku zaczęto produkować mydło na szeroką skalę. Jedną z ciekawszych fabryk mydła była fabryka braci Rubinowiczów, zmieniająca swoją siedzibę. Na wystawie prezentujemy tutaj z okresu międzywojennego kopertę z adresem Zachodnia 2 oraz y, taką matrycę y, do y, odbijania na mydle, mydła, na mydle romantyk. Y, nazwa y, rzeczywiście bardzo chwytliwa, y, mająca trafić do szerokiego y, grona odbiorców. Na koniec opowiemy o najsłodszej dziedzinie przemysłu chemicznego, a więc o przemyśle spożywczym. Chemia spożywcza znajdowała zastosowanie na przykład przy produkcji czekolady. Ten, to luksusowe dobre, dobro znane było od 1875 roku. Jednak, jak wspomniałam, zarezerwowane było dla najbogatszych. Bardzo popularne były tak, także różne iryski, karmelki, a w Łodzi prym w produkcji tego typu towarów wiodła parowa fabryka cukrów i czekolady Arkadia. Szczególnie w okresie międzywojennym, kiedy znajdowała się u zbiegu ulicy Stodolnianej i Ogrodowej fabryka tej firmy, odnosiła ona największe sukcesy, którymi chętnie chwaliła się na opakowaniach. Widać tutaj pozostałości po zabarwieniu ukazującym medale zdobyte na różnorodnych wystawach przemysłowych.